Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Samsung A23. Tahun lalu Samsung tuh uh, ngeluarin HP A22 4G ya, yang kata sebagian orang tuh, wah murah banget. Karena di harga segitu, itu HP tuh udah dikasih fitur OIS di kameranya. Anti goyang lah, kayak di HP kelas atas. Apalagi pas saya baca berita tahun lalu ya, katanya tuh Samsung pengen ngeboyong fitur OIS ini untuk semua lini seri A-nya. Dan kejadian dong tahun ini. Jadi, tiga dari empat seri A terbaru udah ngeboyong fitur mewah ini. Termasuk salah satunya Samsung A23. OIS atau Optical Image Stabilization sederhananya tuh semacam komponen penggerak ya yang ada di lensa kamera HP. Jadi, dia tuh fungsinya untuk mengkompensasi gerakan-gerakan yang terlalu berlebihan pas kita lagi ngambil foto atau ngerekam video. Ya, fitur OIS ini sebenarnya cukup menarik ya dan masih dibilang fenomena langka lah. Karena untuk HP harga 3 juta yang resmi loh ya, yang pakai OIS tuh ya antara Samsung A23 atau di bawahnya A22 4G. Bahkan kalau ngelihat HP harga 4 sampai 5 jutaan itu masih jarang banget yang pakai. Kalau untuk kualitas e, jepretan kameranya sendiri, Samsung A23 ini udah cukup mantep sih untuk ukuran HP 3 jutaan ya. Detailnya mantep, warnanya juga cakep, tapi kadang-kadang dynamic range-nya juga agak kurang sih kalau di kondisi yang terlalu berlebihan cahayanya. Tapi OIS di sini tuh ngebantu banget sih asli. Apalagi pas kita lagi ngebidik objek nih. Jadi tangan kita kan selalu agak liar gitu ya pas lagi megang kamera. Nah ini lebih bisa meminimalisir goncangan atau getaran yang nggak perlu. Terus kalau pengen dapetin angle yang lebih luas, lensa ultrawide yang Samsung emang nggak pernah mengecewakan ya. Karena secara sudut pandang dia tuh lebih luas, punya jarak pandang yang lebih luas, bisa sampai 123 derajat. Dan hasilnya juga tetap mantap warnanya. Nah, OIS ini tuh bakal lebih kepake pas kita lagi foto-foto di tempat yang kurang cahaya atau biasanya di malam hari ya, gelap-gelapan. Karena biasanya di kondisi yang minim cahaya kayak gini tuh noise-nya lebih banyak dan tangan kita tuh kalau nggak e, bisa terlalu steady, dia tuh bakal ngeblur. Apalagi pas kita lagi pakai mode malamnya nih, yang dia bakal ngunci beberapa detik buat dapetin atau buat ngumpulin cahaya di kameranya. Dan ini kepake banget sih OIS-nya. Tapi OIS ini tuh sebenarnya nggak sesempurna kata-kata orang. Jadi kalau orang bilang tuh dengan adanya OIS sudah pasti tahan goncangan, udah anti goyang. Iya bener, tapi nggak 100% bener. Jadi sebenarnya komponen OIS ini kan kecil banget pak. Dia dimasukin di lensa kamera, bisa mengkompensasi gerakan itu sekitar 0,7 sampai 1 derajat aja. Makanya kompensasi gerakan yang terbatas ini memang lebih cocok untuk kamera foto. Kan kalau kita foto-foto kan nggak terlalu liar gitu gerakan kameranya. Berbeda dengan pas kita lagi ngerekam video ya. Apalagi pas kita ngerekam video itu sambil jalan dan tangan kita tuh terlalu shaky. Makanya di sini tuh dibutuhin banget kerjasama antara OIS dan EIS. Karena sebenarnya kedua sistem stabilisasi ini juga dipakai di kamera HP kelas atas. Sementara kalau kita ngerekam video tuh pakai lensa ultrawide-nya, ini kayak kelihatan lebih stabil nggak sih? Tuh, goncangannya tuh lebih minim kali. Padahal ini saya sama-sama saya rekam sambil jalan dan pakai tangan doang. Kalau dipakai buat ngevlog, ini angle-nya udah cukup luas ya. Kanan kiri atas bawah aman dan tangan saya nggak perlu terlalu maju ke depan. Terus backgroundnya juga masih cukup jelas ya. Ini saya pakai sambil jalan. Ya ada sih goyang dikit-dikit. <laughs> Kalau diarahin backlight kayak gini nih. Set. Uh, masih cukup kelihatan ya muka saya. Ini backlight banget loh belakang loh. Oke, okay. untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah kedengeran cukup jelas. Cuma di Samsung A23 ini itu nggak ada fitur EIS-nya pak. 
Jadi hanya OIS doang yang menurut saya sih nggak bisa jadi single factor di sini. Makanya di beberapa kondisi uh, hasil videonya tuh kelihatan kayak goyang-goyang ya. Saya sih berharap fitur EIS-nya bakal didatangi lewat update software karena ini kan murni software ya. Jadi kalau bisa dapat EIS ini udah mantep banget sih. Memang kalau ngelihat perbandingan harga dengan seri sebelumnya A23 ini kelihatan lebih mahal ya. Ya sekitar 500.000 lebih mahal gitu. Tapi di sini Samsung ngasih fitur lebih yaitu NFC buat A23 yang mana belum ada di seri sebelumnya. Ya fitur ini antara kepake nggak kepake sih, tapi kalau dibutuhin udah pasti ada. Karena sepengalaman saya nih ya, pas lagi naik taksi online, itu kadang suka dapat supir yang HP-nya tuh nggak ada NFC, jadi mesti top up di Indomaret atau Alfamart, dan itu cukup ngerepotin. Ketika kita pakai HP yang ada NFC-nya ya, itu bisa lebih cepat buat top up Imani. Terus bagian lain yang ditambahkan dari HP ini yaitu di ukuran layar ya yang sekarang jadi lebih lega lagi yaitu di 6,6 inch. Resolusinya juga naik pak. Yang sebelumnya HD plus sekarang udah full HD plus. Jadi lebih enak lah dipakai buat nonton gitu. Apalagi buat streaming Netflix yang juga dapat full tanpa kena kompres karena udah pakai wide fan L1. Tapi nambah resolusi dan juga nambah ukuran layar tadi tuh mesti ngorbanin pedal yang dipakai di Samsung A23 ini itu pakai PLS TFT. Gue udah nggak pakai AMOLED kayak di A22. PLS TFT ini sebenarnya udah cukup bagus. Cuma ada pengalaman yang kurang enak pas saya lagi pakai di luar ruangan. Dia tuh layarnya masih kelihatan kurang jelas gitu. Kalau untuk performanya, Samsung A23 ini tuh udah diotaki SOC yang cukup laris manis ya Pak di tahun 2022 ini, yaitu Snapdragon 680. Ya secara performa keseluruhan nggak begitu spesial sih ini SOC. Cuma pas ngelihat angka 6 nanometer di sini, ini bisa jadi salah satu daya tarik ya. Dipakai Mabar Mobile Legend, ini udah bisa pakai settingan rata kanan, high frame rate 60 fps, grafik ultra, udah bisa semuanya. Tapi untuk performanya sebenarnya ya nggak begitu stabil sih, terutama setelah uh, permainan berjalan di atas 20 menit. Apalagi pas udah tawuran nih sama musuh yang udah lebay-lebayan gitu ngeluarin visual effect, di sini udah mulai goyang lah. Terus dipakai main Genshin Impact. Sebenarnya nggak bisa dibilang stabil-stabil banget, tapi udah cukup playable karena dia udah bisa jalan di kisaran 22-25 fps. By the way, ini saya pakai settingan low 60 fps ya. Tapi yang saya salut di sini adalah 6 nanometer di SOC ini tuh bikin performanya relatif lebih stabil, Pak. Bahkan setelah bermain sekitar 30 menit pertama, itu performanya masih cukup enak gitu. Oh ya saran saya nih kalau anda lagi pakai HP Samsung, kalau pengen main Genshin Impact mending downloadnya dari Galaxy Store karena versi Genshin Impact yang ada di sini tuh bisa dibilang udah dioptimalkan lah untuk HP Samsung itu sendiri dan ini kerasa banget performanya tuh lebih stabil dan lebih mulus pas pakai Genshin Impact versi Galaxy Store. Ya karena masih baru, Snapdragon 680 ini belum begitu optimal untuk beberapa game ya. Salah satunya game PUBG Mobile yang hanya dapat settingan smooth high doang. Ya 30 fps stabil, tapi masih kerasa kurang playable. Terutama buat main game Battle Royale macam PUBG Mobile kayak gini. Samsung A23 ini juga punya baterai yang masih sama ya. Di kapasitas 5000 mAh dan menurut saya secara daya tahan ini udah enak lah. Ini saya bisa pakai sekitar 1-2 hari dengan penggunaan yang cukup intens ya mulai dari dipakai Zoom Meeting, Marathon Netflix, sampai dipakai Mabar juga. Ya kurang lebih konsumsi baterai per aplikasinya bisa anda lihat di infografis berikut ini. Kalau untuk chargernya, Alhamdulillah HP ini masih dibekali charger bawaan pak. Ya meskipun secara output kecil ya 15 watt. Ini buat ngisi dari 10% sekitar 30 menit itu udah keisi hampir setengahnya dan butuh waktu sekitar satu setengah jam lah buat ngisi sampai benar-benar penuh tapi ini hitungannya udah cukup ngebut loh untuk ukuran charger 15 watt bahkan saya pernah pakai HP yang pakai charger 18 watt itu bisa lebih lama dari ini tapi kalau segitu aja masih kerasa kurang ngebut Samsung A23 ini juga udah dukung yang charger 25 wattnya Samsung ya beda sekitar 15 menit lebih ngebut aja dari charger yang 15 watt 
Sementara kalau untuk softwarenya Samsung A23 ini tuh udah pakai One UI yang paling baru ya, One UI 4.1 yang basisnya udah Android 12. Nah ini cukup fresh dari One UI 4.1. Sekarang kalau ngelihat di settingan RAM-nya itu fitur RAM Plus atau buat nambah RAM virtual sekarang ada opsinya pak mulai dari 2 GB, 4 GB sampai 6 GB. Nah di A23 ini bisa ditambah virtual RAM sampai 6 GB. Ya sebenarnya ini nggak ujuk-ujuk bikin performanya langsung ngebut gitu sih, nggak. Tapi buat anda yang emang suka buka tutup banyak aplikasi atau multitasking yang cukup ekstrim, penggunaan RAM Plus atau nambah virtual RAM ini cukup uh, bikin kinerja multitaskingnya lebih baik lagi. Oke, jadi kesimpulannya Samsung A23 ini tuh lebih cocok buat anda yang lagi cari HP 3 jutaan dengan sistem stabilisasi kamera ala HP kelas atas, OIS bro. Ya mana fitur OIS ini tuh lebih ngebantu buat foto-foto di berbagai kondisi. Mau itu terang, remang-remang sampai yang gelap, ini fokusnya juga cepet, terus yep, stabil banget kameranya. Terus adanya NFC di HP ini cukup ngasih benefit ya, terutama buat Anda yang emang sering pakai fitur ini. Misalnya pas lagi buat bayar tol, top up saldo e-money, terus buat bayar-bayar MRT atau KRL, NFC ini emang kepake banget sih. Ya meskipun sekarang ada tambahan NFC, tapi ada bagian lain yang kena diskon yaitu di bagian layar ya. Terutama panelnya yang udah cakep sebelumnya di AMOLED, sekarang jadi cuma PLSPFT. Tapi sebenarnya Samsung A23 ini masih cukup recommended sih di harga 3 juta. Apalagi buat anda yang memang udah suka banget lah sama One UI secara tampilan termuka dan juga fitur-fiturnya dan juga jaminan update software yang cukup berkala. Yang mana Samsung masih terbaik soal itu. Oke, sekian tanggapan saya tentang Samsung A23. Jadi sekarang Anda nggak perlu lagi nunggu tanggapan Lesti ya, buat cari tahu tentang HP ini. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian seputar Samsung A23, bisa Anda cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya.